Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Now, I'm going to make a fish biryani recipe. I'm going to make a fish biryani. 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 I'm going to cut the medium face. I'm going to make a fish biryani. I'm going to make a fish biryani. I'm going to make a fish biryani. काली स्पून मानेर पड़ी, और टीस्पून कुरी मोलग बड़ी, एंड टीस्पून मोलग बड़ी आवश्यक है नुक्क। दिन आते के और टेबलस्पून मिन्ने आगे ही आवश्यक है वैल्लो और चर्ट वर्तन नन्ना ही मैग्नेटेड वैक्यूम। इधर एक देश में और एक मन कुरंगे लो मैग्नेटेड वैसा त्रेन नाला द कोरंगे द आरे इन अन्ना ही फ्राई जाए इधर करना ऐने टे जान पर वाले चने अन्ना बेक की नज़र निकल सांपला का रोयल वाला नगी आधा उबियोग किया मीन अल्लाम फ्राई जेह दर्द टन्दा इन्हें नमक के दिले कुला मसाला दाया रखा ऐने ऐटे न्यान अंजे सवाले दर्द टन्दा एंड इले चरे सवाले दर ना अंजन नोड़ता दा वाले दा अनेकी नाल नोड़ता हम दिया उन रण्डे टेबलस्पून वाला तुले जाते चदा रण्डे टेबलस्पून इंजी कोर्स कार्बे पिला यम मीन फ्राई जाए द ना वोड़े आदेन आते के उल्चू उड़ करना इंडा इतने उल्चू ऑप्शन लाना नेंगक वैंडा ने नेंगे द हाँ वोड़े यम कोर्स वाले चिन्ना वोड़े उल्चू उड़ तट्टे यह इधर लेके सावाले इटर नानाई वाटी ऐड करने चाहिए ना द ऐना नानाई चूड़ाई वाले में नमक आयरिंग वाले सावाला पेटन में वाले ने इटा ना इटा नमक के दिलाए की उपचे अर्थ तोड़ काम मीन फ्राई जाए ना अर्थ उपचे अर्थ तो उन्हें अन्ना मसाले की वाले टोलो उपमा आत्रम चेयर तोड़ता मत दिया हूँ तो सावाले लाना ना इटा वाड़ी वाले टेंडर इन्हीं दिलाए की नमक का कारवे पिले नमले ने ऐसा चाट जी और तुले पेस्ट्री अर्थात् ये ने पाच चमन लाल मारे नन्हाई टू मूत्र वर्ण वर्ण नन्हाई टू मिक्स है ये ऐड की कोड करना वो इंजीडे में तुले डे पाच चमन लाल मारे नन्हाई वाले ने वाले टुंडा नी दिन आते के नमक मसाले पड़ी जा रखा कार्टिस्पून मान्या पड़ी ये ने पूरे आरे टीस्पून मोलगोड़े � Nah, nalar mulu gede cair teri kena, orang dah ada teaspoon mulu gede cair kena. Nana ini mix sedu gede kena. Ini dia lah pas cemana makan itu, ada nana itu mix sedu. Ini di lekik orang dua teaspoon biryani masala, ane cair kena dah. Dan saya ni di dalam mana potong cair tu dah na. Ini sesuatu nana itu mix sedu gede kena. Ipa potong gede dia lah pas cemana makan itu, ini di lekik saya ni ni orang bali tak kali hari ni macam tu cair kena dah. अगर अपने ऐड तैयार नहीं हुए चाह मल्ली अलग उड़ी चाह तो नन्ना ऐटे मिक्स ऐड कर करना तकाली अलग नल्ला सॉफ्ट ऐट वरना तो ऐरे मिक्स ऐड कर करना तकाली पैटर्न में वरना इटने ऐटे कुछ उप्पु उड़ी चाह तो उड़ का अंटे नन्ना ऐ मिक्स ऐड तकाली अलग सॉफ्ट ऐट वरना ऐरे बैठे हैं ना तो तकाली का � Adalah ni nak tahu kenapa saya nak lakukan tayar ini cerkan anda. Orang tiga tablespoon tayar itu terenda. Orang empat tablespoon mixer itu terenda. Cerkan terukkan. 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 Orang Ipa arpakan nanna itu telah cuci anda terenda ini dina teki a tablespoon nayi udih cair tu urut nanna itu mix ayat dukun. Kalau nanna itu mix ayat, nama masala nalar ready ayat anda terenda 
മിഥുനത്തേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന മീൻ കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ട് റൈസിൻസ് ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ഈ സമയത്ത് ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് അതുകൂടി ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനത് ചേർക്കുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ സവാള കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ മിൽമേഡ് നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ട് വറുത്തിരുന്ന് നെയ്യ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഡാൽഡി ഒന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നേരം നന്നായി ചൂടായി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്കൊരു പകുതി സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സവാള നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ കളർ ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിറം മാറി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക പട്ട കുരുമുളക് പെരുഞ്ചീരകം എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഏലയ്ക്കയും പെരുഞ്ചീരകം എല്ലാം നന്നായി പൊട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് കസസാണ് ബിരിയാണി മസാല എല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൂടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടിയാണ് ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടാനായിട്ടൊക്കെ കസസ് ചേർക്കാറുണ്ട് പലരും അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കളയുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണിത് എന്നാൽ ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഇരട്ടി വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെള്ളം ഞാൻ വേറെ സ്റ്റവിൽ തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയില കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോറിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ഉപ്പൊന്ന് മുന്തി നിൽക്കണം അപ്പോഴാണ് ചോറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കഴുകി വാരി കുതിത്തി വെച്ചിരുന്ന റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബസുമതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാനിതൊന്ന് കുതിത്തി വെച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരുന്നത് റൈസ് നമുക്ക് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ബിരിയാണിയുടെ മസാല ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മേലെ റൈസ് വിതറി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഗാർണിഷിങ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഉണക്ക മുന്തിരിയും സവാളയും എല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചുപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ചോറിന് നല്ലൊരു കളറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അര നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞതും അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതുകൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല കൂടി 
ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വിതറി കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ദമ്മിലിടാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിരിയാണിയുടെ മസാലയുടെ മണമൊക്കെ നല്ല ദമ്മായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ദമ്മിലിടാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ദമ്മിലോട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തും വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആഹാ നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ അടിപൊളി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്താ പറയുക എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു